ഗുഡ് മോർണിംഗ് യൂണിറ്റ് നയൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് അതിൽ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഡെമോഗ്രഫി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആസ് എ പബ്ലിക് ഗുഡ് മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ കോസ്റ്റ് തിയറ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ തിയറീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും കണ്ടു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി മോർബിഡിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി അതും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ടേബിളും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മൈഗ്രേഷൻ മറ്റൊരു പാർട്ടിലും ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് മറ്റൊരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഇനി രണ്ട് പാർട്ടിയും കൂടെ ഇതിലുണ്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സിലുണ്ട് അതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോമൺ റൈസ് ആൻഡ് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ദി ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ദി ആനുവൽ നമ്പർ ലാ ബേഴ്സ് പെർ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ തൗസൻഡ് പീപ്പിളിലെ ലൈബേഴ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ആയിരം പേരെടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ ജീവി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദി ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആർ ബോത്ത് മെഷേഡ് ബൈ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ബേഴ്സ് ഓർ ഡെത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എമങ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് തൗസൻഡ് ആയിരം ജനങ്ങളിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഇനി ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ് ആനുവൽ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് പെർ തൗസൻഡ് വിമൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജ് അപ്പം പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇയേഴ്സ് ആണ് ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജ് ആയിട്ട് വിമൻ ഒരു വിമൻ്റെ ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജിൽ ആയിരം ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജുള്ള വിമണ്ണ് എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര ആൾക്കാർ എത്ര ലൈഫ് ബേർത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ദി ആനുവൽ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് പെർ തൗസൻഡ് വിമൺ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത്തരം പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ വിമൺ എടുത്താൽ അതിൽ ആയിരം പേരിൽ എത്ര ബേഴ്സ് ലാഗ് ബേഴ്സ് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ടു പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വിമൺ എടുത്താൽ അതിൽ അവർ പ്രസവിച്ചതിൽ ആയിരം പേരിൽ ആയിരം വിമൻസ് പതിനഞ്ച് ടു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളിൽ എത്ര ആയിരം ബർത്ത് ആയിരം പേരിൽ എത്ര ലൈഫ് ബർത്ത് നടന്നു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എടുത്താൽ ആയിരം പേരിൽ എത്ര ലൈഫ് ബർത്ത് നടന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറി ബേസിലാണ് എന്ത് കണക്കാക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ദി ആനുവൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് പെർ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ആയിരം പീപ്പിളിൽ എത്ര ഡെത്ത്സ് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് മെഷേഴ്സ് ദി ഡെത്ത് ഫ്രം ഓൾ കോഴ്സസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡിൽ എല്ലാ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താലും അതിൽ എത്രത്തോളം ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു അത് എന്ത് കോഴ്സും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ത് കോഴ്സും ഉണ്ടാവട്ടെ ഡെത്ത് എത്രത്തോളം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റിൽ പറയുന്നത് ദി റേറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ പയേഡ് വിത്ത് ദി ബർത്ത് റേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സെയിം ടൈം പീരീഡ് ടു കണ്ടക്ട് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഫ്രം ഓൾ കോഴ്സസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ഡെത്ത് നടന്നു അതാണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി കേസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ് ദി കേസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് വിച്ച് മെഷേഴ്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഫ്രം എ സെർട്ടൻ കോഴ്സ് ടു ദി പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് കോഴ്സ് അപ്പം ആ കോഴ്സിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ
കേസ് ഫറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് എടുത്തിട്ട് ആ കേസിലുള്ള എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസ് എടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ട്വിൽ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് നോക്കും അതിനെയാണ് കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് ഫ്രം എ കോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് എ കോഴ്സ് ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് ആ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എത്ര പേര് മരിച്ചു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ക്യാൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് നോമിനേറ്ററിലോ ആ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൽ എത്ര കേസ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിയിൽ മരണപ്പെട്ടു ഇതാണ് സി എഫ് ആർ കേസ് ഫെറ്റിലിറ്റി റേറ്റ് ഇനി ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ് ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആനുവൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ഓൾഡ് പെർ തൗസൻഡ് ലൈബേഴ്സ് തൗസൻഡ് ലൈബേഴ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ആയിരം ജനി ആയിരം കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ ഒരു വയസ്സിന് മുന്നേ അവരിൽ എത്ര പേർ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആയിരം കുട്ടികളിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ച ആയിരം കുട്ടികളിൽ എത്ര പേർ ഒരു വയസ്സാകുന്നതിന് മുന്നേ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇനി ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റ് എ ഗിവൺ ഏജ് കോക്ക് എക്സ്പെക്ട് ടു ലൈഫ് പ്രസൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ലെവൽസ് അപ്പം ലൈവ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ലെവൽസ് അപ്പം എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനു കഴിഞ്ഞു ജീവി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എത്ര കാലം വരെയാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വരുന്നത് ലൈഫ് എക്സ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയുർദൈർഘ്യമാണ് അല്ല മാക്സിമം ഒരാൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ദെൻ ദി ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിൽ ഫെർട്ടി ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ബോൺ പെർ ഫീമെയിൽ ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജ് ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജിൻ്റെ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ എത്ര ആൾ ആളുകൾക്ക് ബോൺ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എത്ര ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എന്താണ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഹു വുഡ് ബി ബോൺ ടു എ വിമൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് അറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ലാ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈൻ അറ്റ് കറൻറ്റ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്സ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ടേഴ്സ് എത്ര ഡോട്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ഒരു ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജിൽ ഒരു വിമന് എത്ര ഡോട്ടേഴ്സിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൈറ്റിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ വൺ ദാറ്റ് ഹാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്രൂഡ് ബേർത്ത് ആണ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ഫോർ സച്ച് എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ദി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എവറി ക്ലാസ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഇക്വാലൻ്റ് ദി പോപ്പുൽ പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് ഹാസ് അൺചേഞ്ച് പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെയും പീപ്പിളിനെയും ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂഡ് ബെർത്ത് റേറ്റും ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി സ്റ്റേഷനറി പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി പോപ്പുലേഷനിൽ ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റും ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റിലും എന്തുണ്ടാവില്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും ഇവിടെ അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും ഓക്കെ ഈ ക്രൂഡ് ബേർത്ത് റേറ്റും ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ബേർത്ത് ക്രൂഡ് ബേർത്ത് റേറ്റും ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റും ഈക്വൽ ആവുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് സ്റ്റേഷനറി പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും അൺചേഞ്ചിങ് സൈസിലായിരിക്കും പോപ്പുലർ ഡെത്ത് റേറ്റും ബേർത്ത് റേറ്റും സ്റ്റേഷനറി പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷനിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ക
മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മോർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ജെമോഗ്രാ സ്പെസിഫിക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഡിസീസ് വന്നു എത്ര ആൾക്കാർ എൻജോയ്ഡ് ആയി എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഡിസേബിൾ ആബിൾഡ് ആണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എടുത്തിട്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ലൊക്കേഷനിലെ ഏരിയയിൽ ഇത്തരം ഡിസീസും ഇഞ്ചുറീസും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മോർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഡിസീസ് അപ്പിയറിങ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസീസസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോർബിഡിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം മോർബിഡിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ബീങ് ഇൽ ഓർ അൺഹെൽത്തി എത്ര അൺഹെൽത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽനെസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ദി ഡിസീസ് ക്യാൻ ഏതർ ബി അക്യൂട്ട് ഓർ ക്രോണിക് അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആവാം ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഡിസീസ് ആവാം ഇവയൊക്കെ എത്ര എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഡിസബിലിറ്റി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ഇതാണ് മോർബിഡിറ്റി കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി മോർബിഡിറ്റി വേഴ്സസ് മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിഡിറ്റിയും മോർട്ടാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഓൾ ദ ബോത്ത് റേറ്റ് ആർ റൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ദി ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി മോർബിഡിറ്റി റൈറ്റ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് മോർട്ടാലിറ്റി റൈറ്റ്സ് ദി മോർബിഡിറ്റി റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി പോർഷൻ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അൺഹെൽത്തി പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പോർഷനെയാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് മോർബിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഓസോ നോൺ ആസ് ദി ഡെത്ത് റൈറ്റ് ദി മോർട്ടാലിറ്റി റൈറ്റ് റെഫേഴ്സ് ദി പോർഷൻ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ബീങ് ഡെഡ് എത്രത്തോളം മരണപ്പെട്ടു ഇത് മോർബിഡിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം മരിച്ചു പോയവരെയാണ് മോർട്ടാലിറ്റി റൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് പെർ തൗസൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പെർ ഇയർ രണ്ടും തൗസൻഡ് ഇയർ ഓരോ വർഷവും ആയിരം ജനങ്ങളിൽ എത്ര പേര് എന്നുള്ളതാണ് മോർബിഡിറ്റി ആയിരം ജനങ്ങളിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഡിസീസ് വന്നു എന്നുള്ളത് മോർബിഡിറ്റിയും ആയിരം ആളുകളിൽ എത്ര പേർക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി വന്നു സോറി എത്ര ആൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മോർട്ടാലിറ്റിയും കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലൈഫ് ടേബിൾ നോക്കാം ലൈഫ് ടേബിൾ ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സാമ്പിൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സാമ്പിൾ ആണെന്ത് ലൈഫ് ടേബിൾ വിച്ച് ഗിവ്സ് എ വ്യൂ ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ എ കൺട്രി ആൻഡ് ഇൻ ദി ബേസിസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദി ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഇൻ എ സൊസൈറ്റി അപ്പം എന്താണ് ഡെത്തിൻ ആ ഒരു കൺട്രിയിലെ ഡെത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യൂ ആര് തരുന്നുണ്ട് ലൈഫ് ടേബിൾ തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദി ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഇൻ എ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ബേസിസ് ആയിട്ട് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് ടേബിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ലൈഫ് ടേബിളിൽ ഒരു കൺട്രിയിലെ ഡെത്ത് എത്രത്തോളം ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു അതിനനുസൃതമായി ആ ഒരു കൺട്രിയിലെ ലൈഫ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് ലൈഫ് ടേബിൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് It tells about the probability of a person dying at a certain age or living up to a definite age. അപ്പം ഓരോ ഏജിലും എത്ര ആൾക്കാർക്ക് മരണപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് യങ് ഏജിൽ ഓൾഡ് ഏജിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് ഏജിൽ ചൈൽഡ് ഹുഡിൽ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ മരണപ്പെടാനുള്ള ഡെത്ത് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫ് ടേബിൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട് കൊഹോട്ട് ഓർ ജനറേഷൻ ലൈഫ് ടേബിളും പീരിയോർ ലൈഫ് ടേബിളും ഇനി കൊഹോട്ട് ഓർ ജനറേഷൻ ലൈഫ് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സമറൈസസ് ദി ഏജ് സ്പെസിഫിക് മോർട്ടാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ബർത്ത് കൊഹോട്ട് കൊഹോ ബർത്ത് കൊഹോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ബോൺ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഒരു സെയിം ടൈമിൽ ജനിച്ച ആളുകളെയാണ് ബർത്ത് കൊഹോട്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഓവർ മെനി കലണ്ടർ ഇയേഴ്സ് അപ്പം കൊഹോട്ട് ഓർ ജനറേഷൻ ലൈഫ് ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ട
എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൊഹോട്ടോൾ ജനറേഷൻ ലൈഫ് ടാബിള് പറയുന്നത് ഇനി അസംഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ടാബിൾ ലൈഫ് ടാബിളിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കോട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ടാബിളാണ് അപ്പം ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഓർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓർ വൺ ലാക്ക് ബേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ആരെടുക്കുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഡെസ് ആർ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ദൻ ചേഞ്ച് ഇൻ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെത്ത് റൈസ് കോട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ടേബിൾ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഇനി പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് ഏജ് സെക്സ് പിരമിഡ് എന്നും എന്തറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജോഗ്രാഫിക്കൽ സോറി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാരിയസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ വാരിയസ് വാരിയസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഗ്രാഫിക്കലി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് വഴി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എ പിരമിഡ് വെൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതൊരു പിരമിഡ് രൂപത്തിലാണ് ഷേപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൽസ് ആർ കൺവെൻഷണലി ഷോൺ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആരാണ് മെയിൽസും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫീമെയിൽസും ആണ് ആൻഡ് ദ മേ ബി മെഷിയർഡ് ബൈ റോ നമ്പർ ഓർ ആസ് ഓർ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ റോ നമ്പർ ആയിട്ടും പോപ്പുലേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്ത് പറയാം ഈ മെയിൽസിൻ്റെയും ഫീമെയിൽസിൻ്റെയും മെഷിയറിനെ പറയാം This tool can be used to visualize the age of a particular population. It is also used in ecology to determine the age distribution of a population. Particular population is age, age group in a visualization of the age distribution. Age distribution visualization of the age distribution is used in the population pyramid. Population pyramid often contains continuous histogram bars making it a horizontal bar diagram. അപ്പം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ബാർ ഡയഗ്രാം പോലെയാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഡെപ്പിക്സ് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദി വൈ ആക്സിസ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ് ആക്സിസിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വൈ ആക്സിസിലുമാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇയറിലുള്ള ബർത്ത് റേറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കാം ബർത്ത് റേറ്റ് തൗസൻഡ് ലാക്സിൽ ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു ഓരോ ലൈ ആയിരം ആളുകൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മര ജനിക്കുന്നുണ്ട് സോറി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഡെത്ത് റേറ്റ് എത്രയാണ് ആയിരത്തിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് മറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഫോർട്ടി ടു ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി അതായത് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് ചൈൽഡ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അത് മെയിൽസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫീമെയിൽസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ